हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन द सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स बीटेक फर्स्ट ईयर ए तो यूनिट नंबर फोर के दो लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं आज लेक्चर नंबर थ्री है जो कि लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर फोर का सिलेबस की मैं अगर बात करूं बच्चे मैं हमेशा पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि आपके कितने टॉपिक्स कवर हो गए हैं और कितने टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था ये जो फर्स्ट पोर्शन था इस यूनिट का ये लेक्चर वन में हमने कवर किया था और लेक्चर टू में हमने ये वाला पार्ट कवर किया था लिमिट फिट टॉलरेंस एंड गॉजेस आज लेक्चर नंबर थ्री में हम बात करने वाले हैं बच्चे यू नो कंट्रोल सिस्टम की कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम के एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो कंट्रोल सिस्टम को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल यू नो इन जनरल सिस्टम होता क्या है व्हाट इज सिस्टम तो यहां पर मैं एक काम करता हूं कंट्रोल हटा देता हूं अभी सिर्फ बात करूंगा मैं सिस्टम की तो सिस्टम क्या है बच्चे सिस्टम एक ग्रुप है फिजिकल कंपोनेंट्स का समझिए ध्यान से सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फिजिकल कॉम्पोनेंट्स विच गिवस प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट मैंने ये क्या एक सिस्टम है इस सिस्टम को मैंने क्या दिया एक इनपुट दिया और हमको मिला यहाँ से क्या है एक बच्चे प्रॉपर आउटपुट क्या मिला मेरे को यहां से प्रॉपर आउटपुट तो ये तो हुआ सिस्टम ये क्या सिस्टम जब मेरे को क्या मिलेगा प्रॉपर आउटपुट मिलेगा फॉर ए गिवन इनपुट तो वो कहलाएगा सिस्टम नाउ व्हाट इज कंट्रोल्ड सिस्टम नाउ व्हाट इज कंट्रोल्ड सिस्टम बात करते हैं यहां पर हम कंट्रोल्ड सिस्टम की राइट कंट्रोल सिस्टम क्या होगा देखो जब मैंने इसको कुछ इनपुट दिया ये कोई सिस्टम है अब मैं बात कर रहा हूं किसकी कंट्रोल सिस्टम की क्या है कंट्रोल सिस्टम A control system is a group of physical components which gives controlled output. Controlled output. जहां मैंने लिखा था ना proper output. वहां मैंने क्या कर दिया अब Controlled output. तो जब मेरे को बच्चे controlled output मिलेगा for a given input, तो मैं क्या कहूंगा उसको control system. तो control system is a group of control system is a group of physical components which gives the controlled output for a given input. Clear है आप कोई बात एक एग्जाम्पल से समझते हैं मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है वो कंट्रोल सिस्टम है या केवल सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम है या फिर केवल सिस्टम है समझो ध्यान से देखो ये फैन है सीलिंग फैन है अब इसमें स्विच है मान लीजिए इसके अंदर क्या नहीं है बच्चे रेगुलेटर नहीं है सीलिंग फैन जो लगा हुआ है उसमें रेगुलेटर नहीं है उसकी स्पीड कम ज्यादा आप नहीं कर सकते स्विच ऑन है तो ये रोटेट करेगा स्विच ऑन है तो ये रोटेट करेगा रोटेट करेगा तो आपको हम मिलेगी यानी कि क्या मिल जाएगा आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा क्योंकि ये रोटेट कर रहा है लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसकी स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये क्या है बच्चे एक सिस्टम है ये क्या है एक सिस्टम है क्योंकि इसकी स्पीड को हम या तो फुल स्पीड पे चलेगा या ये बंद रहेगा वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर पर हम इसको हम चला नहीं सकते अपने हिसाब से स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये कंट्रोल्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है इसलिए मैं इसको कंट्रोल सिस्टम नहीं कहूंगा किसको यू नो फैन विदाउट फैन विदाउट रेगुलेटर तो ये क्या है ओनली सिस्टम है दिस इज नॉट अ कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कब होगा जब मैं इसमें रेगुलेटर लगा दूंगा बच्चे क्या लगा दूंगा इसमें मैं रेगुलेटर लगा दूंगा तो ये वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर अब हम इसकी जो फैन है इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं तो अगर फैन के अगर फैन जो है फैन विद रेगुलेटर है तो वो कंट्रोल सिस्टम है अब कंट्रोल सिस्टम भी दो तरह के होते हैं बच्चे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो कि हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे आगे तो ये ओपन यू नो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल एग्जाम्पल है चलिए जैसे अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो जो ट्रैफिक लाइट है दैट इज यू नो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम ये कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है भाई एक बार में यू uh, नो you know, एक लाइट जलती है बाकी दो बंद रहती हैं तो इसको इस सिग्नल दिए जाते हैं अकॉर्डिंगली ये एक्ट करती है तो आप ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल कंट्रोल सिस्टम में लिख सकते हैं नौ वॉट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स क्या है वॉट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम तो इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं बच्चे कंट्रोलर होता है एम्पलीफायर होता है एक्चुएटर होता है और इसका फीडबैक होता है अगर ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है तो फीडबैक भी इसमें लगा होगा तो ये डायग्राम बना करके आप लिख सकते हैं इसके कि ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं है ना मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कंट्रोलर क्या होता है कंट्रोलर इज द ब्रेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम ये कंट्रोल सिस्टम का ब्रेन होता है इट यू नो कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इसके अंदर एक माइक्रो लगा होता है दैट इज बेस्ड ऑन सीपीयू सीपीय
भी जानते हैं सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है दिमाग होता है राइट right? दूसरा होता है एम्पलीफायर एम्पलीफायर क्या करता है बच्चे एम्पलीफायर रिसीव द कमांड्स फ्रॉम द कंट्रोल सेक्शन कंट्रोल सेक्शन से ये कमांड uh, को रिसीव करेगा एंड जनरेट द पावर सिग्नल नेसेसरी फॉर द एक्चुएटर टू परफॉर्म द फंक्शन है ना ये क्या करेगा जनरेट करता है पावर सिग्नल जो कि एक एक्चुएटर को चाहिए होते हैं परफॉर्म एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक होता है आपका एक्चुएटर एक्चुएटर कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड सिग्नल जो कि एम्पलीफाइड से मिलेगा ये क्या कर देगा एक्चुएटर क्या कर देगा कन्वर्ट कर देगा एम्पलीफाइड सिग्नल इन टू नेसरी एक्शन यानी कि जैसे कि हमारा हाथ है ना जैसे कि दिमाग हो गया हमारा क्या कंट्रोलर है ना और जो मसल्स हैं मसल्स क्या होगी हमारी एम्पलीफायर और जो हमारा पंजा है ना ये पंजा हाथ का जो पंजा है ये क्या हो गया हमारा एक्चुएटर और एक होता है बच्चे फीडबैक डिवाइस है ना सेंसर जैसे कि हमारी आंखें हैं ये क्या हो सकती हैं इनको हम ऐसे सेंसर कह सकते हैं कान है हमारे नाक है हमारी तो ये सेंस कर सकती हैं ये क्या हो जाएंगी सेंसर हो जाएंगी फीडबैक डिवाइसेस द इन्फॉर्मेशन क्या करती हैं फीडबैक डिवाइसेज द इन्फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्म आउटपुट इज सेंट बैक टू द कंट्रोलर कि भाई जो आउटपुट होता है उस आउटपुट का जो यू नो आउटपुट को हम आउटपुट से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कंट्रोलर सेक्शन में भेज देता है कौन फीडबैक डिवाइस जो कि सेंसर्स होते हैं फीडबैक डिवाइस इज नथिंग बट इट इज ए सेंसर राइट चलिए लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम माय डियर स्टूडेंट्स इन जनरल देर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है ना ये दो तरह के सिस्टम होंगे चलिए बात करते हैं पहले हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की देखो ये हो गया कंट्रोलर ये यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग होगी और आपको मिल जाएगा आउटपुट यानी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम इनपुट देते हैं यानी कि प्रोसेस होता है और हमको आउटपुट मिल जाता है और ध्यान रखिए यहाँ पर जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है बच्चे ध्यान दीजिए जो ओपन लूप कंट्रोल जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसके अंदर जो कंट्रोलर होता है जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है इस कंट्रोलर का बात कर रहा हूँ मैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो कंट्रोलर होता है कंट्रोलर के अंदर जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इनडिपेंडेंट होता है आउटपुट पर आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता क्यों क्योंकि यहां पर फीडबैक नहीं होता है क्योंकि यहां पर जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो एबसेंट है समझ रहे हो आप मेरी बात को तो ध्यान रखेंगे जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल एक्शन होता है दैट इज टोटली इनडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है यहां पर ऐसे कह दीजिए ऐसे कह दीजिए जब फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है जब सेंसर्स uh, नहीं होते हैं तो वो ओपन टू कंट्रोल सिस्टम होता है एग्जांपल समझिए जरा जैसे कि मैंने आपको बताया था ना फैन विद रेगुलेटर जैसा फैन है और उसमें रेगुलेटर लगा हुआ है कंट्रोल सिस्टम तो है लेकिन आप उसकी जो स्पीड है वो अपने आप थोड़ी ना कंट्रोल होती है आप उसका जो मैन्युअली उसका जो ना वन टू थ्री अपने आप उसको जो है सेट करते हो कि वन नंबर पे चलाना है फैन को कि टू नंबर पे चलाना है कि थ्री नंबर पे चलाना है है ना उसमें कोई सेंसर नहीं है उसका जो उसका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म उसका उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है जैसे इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर है बच्चे इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर क्या है ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है यू नो को जो हॉट एयर वहां से निकल रही होती है हैंड ड्रायर से हॉट एयर कम्स आउट यू नो एज लॉन्ग एज यू कीप हैंड योर यू नो यू कीप योर हैंड्स अंडर द मशीन जब तक आप इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर के नीचे आप हाथ रखोगे तब तक वो गर्म हवा फेंकता रहेगा उसको नहीं पता लगेगा कि जो है अब हाथ आपके जो है ड्राई हो गए हैं तो बंद नहीं होगा वो क्योंकि सेंसर्स नहीं है तो ये भी क्या है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है क्योंकि इस पर इसमें क्या है कोई सेंसर नहीं है एक तीसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी क्या है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्योंकि वो उसको खुद नहीं पता लगता है मशीन को कि जो है कपड़े धुल गए हैं तो बंद हो जाए वो आप पहले से प्री सेट रखते हो टाइम है ना प्री सेट रहता है उसके अंदर टाइम पंद्रह मिनट दस मिनट जो भी आप करते हो उसके बाद ही वो बंद होती है कपड़े चाहे धुल जाए या ना धुल जाए ठीक है हालांकि आजकल जो एक इंटेलिजेंट मशीन आ गई है बहुत कॉस्टली होती है क्योंकि उसमें सेंसर्स लगे होते हैं वो अपने हिसाब से समझ लेती है कि कपड़ों को कहाँ पर कितना धुलना है कहाँ पर जहाँ पर धब्बे लगे हुए हैं वहां पर डिटर्जेंट ज्यादा यूज करेगी और कपड़े सूख जाएंगे तो बंद हो जाएगी कपड़े धुल जाएंगे तो बंद हो जाएगी वो यू you नो know, बहुत कॉस्टली होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेंसर्स लगे होते हैं एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्रेड टोस्टर का ये भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है इसमें भी आप क्या करते हैं प्री डिफाइंड रहता है उसमें टाइम पहले से आप टाइम को सेट कर देते हैं तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए कि जब कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इनडिपेंडेंट होता है आउटपुट पर फीडबैक मैके
एडवांटेज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कि भाई ऑब्वियसली कोई सेंसर्स नहीं है तो ये सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होगा इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन सिंपल होगा डेफिनेटली इकोनॉमिकल भी होगा इजी टू मेंटेन जनरली ये स्टेबल होता है एंड कन्वीनियंट टू यूज एज आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें भाई एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे इसके दे आर इनएक्यूरेट इनएक्यूरेट होता है दे आर अनरिलायबल ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते आप इस पर एनी चेंज इन आउटपुट कैन नॉट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली है ना चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की किसकी बात करेंगे बच्चे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की तो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या आ जाएगा बच्चे फीडबैक मैकेनिज्म आ जाएगा ध्यान से समझना क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वो उससे डिफरेंट होता है यानी कि इसका जो कंट्रोलर है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो कंट्रोलर लगा है इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिपेंड करता है आउटपुट पर है ना यहाँ पर जो फीडबैक है यहाँ पर क्या लगे हुए हैं सेंसर्स लगे हुए हैं है ना तो जब फीडबैक मैकेनिज्म होगा सेंसर्स होंगे तो वो क्लोज लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जैसे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होती है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन जब आप यू नो कपड़ों पर प्रेस करते हो आयरन करते हो तो क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें कट लग जाता है है ना क्योंकि उसमें सेंसर लगा हुआ है वो सेंस कर लेता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कट लग जाएगा क्योंकि उसमें फीडबैक मैकेनिज्म है है ना फीडबैक मैकेनिज्म है वहां पर सेंसर्स लगे हैं तो ये क्या है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन क्या है ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है सर्बो वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके घर में जो स्टेबलाइजर लगा हुआ है बच्चे वो भी क्या है एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है क्योंकि वो वोल्टेज को क्या करता है मेंटेन करता है आप खुद से थोड़ी ना करते हो उसको है ना आप खुद से थोड़ी ना करते हो वो अपने आप ही क्या करता है उसको ऑटोमेटिकली वोल्टेज को कॉन्स्टेंट कर लेता है एयर कंडीशनर है बच्चे देखो एयर कंडीशनर क्या होता है आप एक बार टेम्परेचर सेट कर देते हो ट्वेंटी डिग्री या फिर ट्वेंटी डिग्री आपने सेट कर दिया उसके बाद कंप्रेसर अपने आप ऑन या ऑफ होता रहता है टेम्परेचर अगर यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा टेम्परेचर जैसे ही यू नो कम होगा तो वो ऑफ हो जाता है ना टेम्परेचर को अपने आप टेम्परेचर को सेंस करता रहता है रूम के अंदर जो एयर है उस टेम्परेचर को क्या करेगा वो सेंस करेगा क्योंकि एयर कंडीशनर के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं ठीक है तो एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन ये सब किसके एग्जाम्पल है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के हैं क्योंकि इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है यहाँ पर सेंसर लगे होते हैं एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हाईली एक्यूरेट होते हैं क्योंकि इसमें फीडबैक होता है फैसिलिटेट्स ऑटोमेशन इसमें ऑटोमेशन आसानी से हम कर सकते हैं यू नो सिस्टम इज लेस अफेक्टेड बाई नॉइस है ना डिसएडवांटेज की बात करें तो डेफिनेटली क्योंकि सेंसर्स होते हैं बहुत ज़्यादा तो ये कॉस्टली होते हैं दे आर कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस डेफिनेटली मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा राइट right. और यहाँ पर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो डिफरेंस मैंने टेबल की फॉर्म में लिखे हुए हैं आपको भी अगर एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो आप भी टेबल की फॉर्म में लिख करके आइएगा है ना तो आप ऐसे लिखेंगे सीरियल नंबर इधर और यहाँ पर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक कॉलम में लिखेंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और इनके डिफरेंस लिख देंगे फर्स्ट वन जैसे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है फीडबैक एलिमेंट एबसेंट होता है यहाँ पर फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट होता है है ना इसमें क्या होता है एरर डिटेक्टर नहीं होता है इसमें एरर डिटेक्टर प्रेजेंट होता है ये स्टेबल होता है ये क्या होता है अनस्टेबल होता है ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है इसका ये इकोनॉमिकल होता है ये कॉस्टली होता है यू नो ये इनएक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है एक्यूरेट होता है इसमें मोर मेंटेनेंस चाहिए इसमें कम मेंटेनेंस चाहिए इट इज अनरिलायबल ये रिलायबल होता है एग्जाम्पल्स जैसे कि हैंड ड्रायर हो गया फैन विद रेगुलेटर हो गया है ना ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है एयर कंडीशनर हो गया सर्व वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया ये तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि सिस्टम क्या होता है कंट्रोल सिस्टम क्या होता है सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड व्हाट आर दी की एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और उसके बाद हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम तो ए के टी यू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू वेरी मच